Dokážete si představit, že byste se jmenovali třeba Honza? Asi ano. A že by vám bylo teprve dvanáct? No, to asi taky ano. No ale, že byste v tomto věku přišli o mámu, o tátu i o dvě sestry? A každý den byste museli tvrdě pracovat někde ve mlejně? Už tušíte, o kom mluvím? Ještě ne? No tak dávejte pozor. O rok později, o oh, pardon, píše se rok 1605. Aby bylo jasno, tak to na Moravu vtrhli povstalci. Bočkajovci. No a jak se to tak občas ve válkách děje a bývá, vyplenili přitom ještě ke všemu rodinný dům v uherském rodě. Po Honzíkových rodičích. Ach jo, chudák Honza. Alespoň, že může úspěšně studovat na gymnáziu, sice až v 16 letech, ale to víte, učenej z nebe nespat. I když u tohle Honzíka bych si nebyl tak jistý. Ano, mluvím o učiteli národů, Janu Ámosi Komenském. Ale začátky měl těžké. Ještě, že si nadaného Komenského všimnul šlechtic Karel starší ze Žerotína. Díky jeho štědrosti a taky své píly a zodpovědnosti se Honza mohl vydat do světa a pokračovat ve studiu na německém Herbornu a univerzitě v Heidelbergu. Po studiu nastupuje jako učitel na gymnáziu v Přerově. Ve Vizovicích, hm, tam se zamiluje až po uši. Magdaléno. Magdo, Magdičko, vezměte si mě za muže. Hm, tak jo. A stane se otcem. Ve fulneku pak káže. Všeliké kvaltování toliko pro hovado jest dobré. A stane se knězem jednoty bratrské. To bylo docela šťastné období, než přišla válka. A hnedle třiceti letá. Po prohrané bitvě českých stavů na Bílé hoře roku 1620 hrozí protestantům smrt. Chudá Komenský a nerad musel sebrat svý saky paky a ukrýt se na panství Karla ze Žerotína v okolí Brandýse nad Orlicí. To bylo docela smutné období. Dopovažte, nejprve Komenského zasáhla zpráva o smrti manželky a jeho dvou dětí. Pak hned další obovka o spálení všech jeho knih na Fulneckém náměstí. Ve svém žalu a smutku však vytvořil jedno ze svých nejslavnějších děl. Labirint světa a ráj srdce. Později se Jan zamiluje a ožení po druhé. Musela to být taky láska jako trám. Se svou druhou ženou Dorotkou byl bohužel nucen opustit zemi a odejít do exilu. Byl totiž knězem jednoty bratrské a ta byla zakázána. Všichni se museli stát katolíky anebo tajně uprchnout ze země. Komenský se i v exilu velmi činil. Narodil se mu tři dcerky, jeden kluk jako Bůh, ovšem nutno dodat, že také jako autor knih zůstal v zahraničí velmi plodný. V polském lešně Komenský učí, pak i povýší a stane se rektorem vyššího gymnázia. A píše, a píše. Panečku, co ten těch knížek napsal? Jedna, dvě, tři, čty, čtyř, čtyřicet, padesát, šet, sto padesát, no tak asi dvěstě jich napsal. Třeba kniha Brána jazyku otevřená se rozlétla do celého světa a proslavila jej až u švédské královny Kristýny. Ostatně díky tomu se s ní pak mohl také plně dorozumět. Latinsky. A dokonce i Mohamedáni v Turecku, Sýrii či Perzii se učili podle brány. To jste možná ani nevěděli, že se jazykové učebnice dodnes píšou podle metod Komenského, co? Ale nemyslete si, Jan Amos Komenský nejenom, že kázal, vyučoval a psal, on se taky dokázal ujmout nemocných a umírajících. Třeba v Lešně. Tady o tom taky napsal kratičkou zprávu o morním nakažení. Čeští křesťané žijící v Polsku se nebáli smrti. Nebáli se toho, že se od nemocných mohou nakazit. Prokázat milosedenství a pomoc trpícím bylo pro ně přednější než jejich vlastní život. 
pak mu umírá jeho žena Dorotka a Komenský se žení po třetí a se svou ženou žili až do smrti. A také každá válka jednou skončí, ta třicetiletá skončila podepsáním vestválského míru. S ním skončila také naděje na návrat do vlasti. Ale co, tak aspoň Komenský mohl procestovat kus světa. Podíval se třeba do Anglie, Skandinávie nebo Uher, kde přišel na to, že názornost je pro výuku velmi užitečná. Tam také vymyslel a nakreslil první obrázkovou učebnici Svět v obrazech, Orbis Pictus. A dokonce vynalezl zážitkovou metodu výuky nazvanou Škola hrou, takže se lidé mohli učit třeba hraním divadla. A to se všem náramně líbilo. Jana Amose Komenského už tenkrát znali děti i dospělí po celé Evropě. A kdyby se tehdy do sebe nepustili švédové z Poláky a nevyhořelo přitom lešno, mohl být Komenského odkaz ještě věhlasnější. Schořela tam hromada knížek, ale nejvíce Komenského mrzel ten česko-latinský slovník. Poklad jazyka českého. Teď na něm dělal celých 40 let. Zdrcen se uchýlil do Amsterdamu, ale celé dílo se mu již obnovit nepodařilo. Až do posledního dne svého života pracoval na svém největším pansovickém díle obecná porada o nápravě věcí lidských. On ten Komenský byl přes všechny ty životní pohromy ohromný optimista a hluboce věřící člověk. Byl to jeho vztah k Bohu, který mu dával touhu po něčem lepším, po dokonalém dobru, po věčné blaženosti a lidském štěstí. Byl přesvědčen, že toto dokonalé štěstí nalezne člověk jedině ve vztahu s Bohem. Komenský miloval český národ a tak napsal kšaft, závěť jednoty bratrské, ve kterém českému národu odkázal velké věci. Na tebe, národe český, zapomenout ti nemohu. Věřím Bohu, že po přejití vychřit z hněvu Vláda věcí tvých se opět k tobě navrátí, říká Komenský. No tak to bychom měli už sto let. A víte, co nám Komenský předal? Protože mám tuto naději, odevzdávám ti své dědictví. Prosím, ujmi se ho jako svého. Tobě to patří. Především lásku k pravidě, kterou ti ukazoval mistr Janus. Pak ti odevzdávám Bibli kralickou, přijmi jako vzácný klenot, vlasti milá. A zůstávejte jednotní, obraťte se ke Kristu, milujte se navzájem a pečujte o mladou generaci. Živ buď národe, zasvěcený Bohu a neumírej.